মাছরাঙা দেশের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহানা পারভিন শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম মৌলভীবাজারে সংরক্ষিত বন কেটে পার্ক করলে মারাত্মক হুমকিতে পড়বে জীব বৈচিত্র্য মত বিশ্লেষকদের অনিশ্চয়তা স্থানীয়রা ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু ঢাক ঢোল কাঁসা ও শঙ্খের আওয়াজে মুখর মণ্ডপ বিশ্ব শান্তি কামনা ভক্তদের বনাঞ্চল কেটে গড়ে তোলা হবে সাফারি পার্ক এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মৌলভীবাজারের লাঠি টিলা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এ অবস্থায় জীব বৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির আশঙ্কা করছেন পরিবেশ বিশ্লেষকরা চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ষাট বছর ধরে বসবাস করা সেখানকার বাসিন্দারা মৌলভীবাজার থেকে ফেরদোস আহমেদের পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট সবুজে ঘেরা পাহাড়ি জনপথ রাস্তার পাশেই চা বাগান তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে বড় বড় গাছ এগুলোর মধ্যে রয়েছে সেগুন কড়ই মেহগুনি সহ বিভিন্ন প্রজাতির এমনকি আছে পঞ্চাশ বছর বয়সী বৃক্ষ মৌলভীবাজারে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ বনভূমি লাঠিটিলায় গেলেই দেখা মিলবে এসব বৃক্ষের এই বনকে দুই সালে ঘোষণা করা হয় সংরক্ষিত বন হিসেবে কিন্তু এই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখন হুমকির মুখে কারণ সেখানে সাড়ে পাঁচ হাজার একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে সাফারি পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ ফলে জীব বৈচিত্র্যের হুমকির পাশাপাশি বসবাসের অনিশ্চয়তায় পড়েছে ওই গ্রামের প্রায় দুই হাজার পরিবার যারা জায়গিরদার হিসেবে বসবাস করছেন অন্তত ষাট বছর ধরে সেগুন গাছ পালা গরম গাছ যেগুলো আমরা নিজাত রোপণ করছি কিংবা আমার বাঘরা করছে বাইরা করছে সবে করছে এগুলো আমরা পাড়া দিয়ে রাখতেছি আমি ষাট পঁয়ষট্টি বছর ধরে কেন বসবাস করি আমরা মা দাদারা সব এখানে বসবাস করছে আমরা বাচ্চা খাইচাও এখানে থাকে আমরা এই মানুষগুলো যাই মোগে আমরা সাবারি পার্ক চাই না পার করলে তো আমরা অসুবিধা কারণ আমরা অনেক দিন থেকে আসি এখান থেকে যদি আমরা সরকারে উঠে দেয় তো আমরা করার কিছু নাই যদি উঠে দিলে কারণ আমরা অনেক দিন থেকে আসি আমরা যাই মুখ লাখ লাখ গাছ আছে এই গাছগুলা কাটিয়া দিয়ে সাফারি পার্ক করা হয় যে এই বনের ক্ষতি বা এখানে মানুষের পরিবেশের ক্ষতি আইব সুন্দর পরিবেশটা এই সাফারি পার্কের নামে নষ্ট করার দরকার নেই প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার সাতচল্লিশ কোটি টাকা তবে বাড়তি ব্যয় সহ নানা অসঙ্গতি উল্লেখ করে এরই মধ্যে প্রকল্পটি অনুমোদন না করে তা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতারাও জানিয়েছেন আপত্তি গাজীপুর ও কক্সবাজারে সাফারি পার্ক থাকতেও সংরক্ষিত বন এলাকায় সাফারি পার্কের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা বাংলাদেশের মধ্যে এই ছোটো দেশে কয়েকটি সাফারি পার্কের প্রয়োজন আমাদের ইকোর ক্ষতি হবে আমাদের পরিবেশের ক্ষতি হবে এবং ভারত থেকে যে হাতি আসে যে ভালুক আসে যে বাঘগুলো আসে মাঝে মধ্যে বাঘ আসে এই যে আসার যাওয়া এই যে প্রাণীদের আসার যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে গাছ গাছালি আছে পশু পাখি আছে এগুলো পরিবেশের ক্ষতি হবে পূর্বের ধ্বংস হয়ে যাবে আমার মনে হয় না যে কেন সাফারি পার্কের প্রয়োজন আছে এসব বিষয়ে সরকারের অবস্থান কিংবা স্থানীয়দের পুনর্বাসন পরিকল্পনা কি তা স্পষ্ট হওয়া যায়নি কারণ অনেক চেষ্টার পরও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দেখা মেলেনি ফোনে যোগাযোগ করলেও কোনো সারা পাওয়া যায়নি প্রস্তাবিত এই সাফারি পার্কে বাঘ হাতি হরিণ সিংহ সামুদ্রিক অ্যাকোরিয়াম সহ বিভিন্ন প্রাণী কেনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে নির্মাণ হবে হ্যালিপ্যাড ও স্কাইওয়াক এসব নিয়ে ভিন্ন মত আছে আরেকটি পক্ষের এখানে যে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে যাতে আমার এলাকার তরুণদেরকে শিক্ষিত যারা রয়েছেন আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাই বোন তাদেরকে যাতে এই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এই বিলিদাররা যাই বুঝে যাওয়ার তো জায়গা নাই কারণ এখানে প্রায় হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ থেকে তারা এটা পাড়া দিয়ে ঘন্টা সবাই রাখ দিয়া সরকার সাপারিপার করলে এটা আমরারও লাভ দেশেরও লাভ ঠিক আছে কিন্তু বিলিদারগুলারে বাসাইয়া করবো 
পর্যটনের কথা বলে এখনো পর্যন্ত এখানে অনেক উদ্যোগ নিলেও সেগুলোর সুফল মেলেনি তাই পরিবেশবিদদের আহ্বান জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে লাঠিটিলা সংরক্ষিত বন এলাকায় সাফারি পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ ভেবে দেখা হোক আরও একবার মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রাম মহানগরীতে দুইশো পাহাড়ের মধ্যে একশো বিশটি পাহাড়ই বিলুপ্ত হয়ে গেছে চট্টগ্রামের পাহাড় কাটা বিপর্যয় রোধে করণীয় বিষয়ে মত বিনিময়ের সভায় উঠে এসেছে এমন তথ্য এমন বাস্তবতায় পাহাড় কাটা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী নাজমুল সাদিকের রিপোর্ট এক সময় পাহাড়ে ঘেরা ছিল বন্দরনগরী চট্টগ্রাম নির্বিচারে পাহাড় কাটার কারণে তা নেই আর নগরীর প্রায় দুইশোটি পাহাড়ের মধ্যে এখন একশো বিশটির অস্তিত্ব নেই বিলীন হয়ে গেছে নগরীর বায়েজিদ খুলসি পাঁচলাইশ সহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় মাথা উঁচু করে থাকা সাতান্ন শতাংশ পাহাড় আর পাহাড় কাটা ও অবৈধ বসতি স্থাপন চলমান থাকায় যা আরও কমছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট এএলআরডি পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম এফপিসি ও বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলা যৌথভাবে নগরীর দ্বীপ পেনিনসুলা হোটেলের ডালিয়া হলে মত বিনিময় সভা আয়োজন করে উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত তথ্য নিয়ে গবেষণা তুলে ধরা হয় সভায় এতে পুনর্বাসনের নামে চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড় কাটাকে বিভীষিকাময় বলে তুলে ধরে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলা আজকে জঙ্গল সেলিম পরে যা ঘটছে ওইটা কিন্তু আসলে সে অর্থে পুনর্বাসন না ওটা দখলে রাখা হয়েছে ওখানে অস্ত্রের ঝঞ্ঝলানি এটা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ল্ড অল টুগেদার সেইখানে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন আসবে না সরকারকে ধাপে ধাপে যে ওই এলাকা দখলমুক্ত করতে হবে সভায় পরিবেশ ও পাহাড় রক্ষায় কাজ করা নানা সংগঠন ও সচেতন নাগরিকরা পাহাড় কাটা রোধে প্রশাসনের নির্লিপ্ততাকে বড় কারণ বলে দায়ী করেন পাহাড়গুলো যেগুলো ধস নামার সম্ভাবনা আছে সেগুলোতে রিটেনিং ওয়াল বলবো আমরা সেটাকে সেগুলো অবিলম্বে তৈরি করা হোক তবে পাহাড় রক্ষায় তৎপর আছেন জানিয়ে রেলওয়ে সহ সরকারের বেশ কিছু সংস্থার দিকে আঙুল তোলেন জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসকের যেগুলো নামে আছে সেগুলো কোথাও অবৈধ দখলদার আমরা রাখিনি কিন্তু রেলওয়ে অথবা গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অথবা অন্যান্য মন্ত্রণালয় মালিকানাধীন পাহাড় যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু কনসার্ন মিনিস্ট্রি রয়েছে সেগুলোতে জেলা প্রশাসন সেখানে ফেন্সিং করার পাহাড় রক্ষায় এবার কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সারা দেশের পাহাড় সহ জলাশয় রক্ষায় উপজেলা ভিত্তিক কমিটি করার ঘোষণা দেন ভূমিমন্ত্রী পাহাড় আর কাটা হবে না ইনশাল্লাহ কোন অবস্থায় না এটা ডায়লগ না ইটস এন ইনস্ট্রাকশন কোন অবস্থায় এবং এখানে আমরা ল্যান্ড ক্রাইম একটু নিয়ে আসছি সমস্যা নেই দুই হাজার সাত সালে পাহাড় ধসে একশো সাতাশ জনের মৃত্যুর পর গঠন করা পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির ছত্রিশ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয় সভায় ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মী উৎসব দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে ঢাক ঢোল কাঁসা এবং শঙ্খের আওয়াজে মুখর বিভিন্ন মণ্ডপ সকালে কল্পারম্ভ এবং বোধনা মন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্যে দিয়ে উৎসবের প্রথম দিন ষষ্ঠীর পূজা শুরু হয় সকাল থেকে চলছে চণ্ডীপাঠ বিভিন্ন মন্দিরে ঘটে পূজা দেয় পুরোহিতরা পূজাকে ঘিরে মণ্ডপের পাশাপাশি রং বেরঙের পোশাকে সেজেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সনাতন ধর্মের ভক্তরা বলছেন বিশ্বে যে অশান্তি চলছে তা দূর করে শান্তি কামনায় প্রার্থনা করছেন তারা ষষ্ঠীর তিথিতে আমরা মায়ের আগমনেতে আমরা খুব ধন্য আমাদের প্রার্থনা মায়ের কাছে যে পৃথিবীতে শান্তি আসুক প্রতিটি জীবের কল্যাণ হোক চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মায়ের আগমন বার্তা মা আগমন মায়ের আগমন ঘটেছে এটা আমরা বিশ্বাস করি আর সায়ংকালে মায়ের আমন্ত্রণ অধিবাস ও বোধনের মধ্য দিয়ে মাকে জাগানো হবে এবার সারা দেশে বত্রিশ হাজার চারশো আটটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু মণ্ডপ নান্দনিকভাবে সাজানো হয়েছে যেমন রাজবাড়ির বালিয়া কেন্দ্রীর জামালপুরে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে কাঠ বাঁশ দিয়ে দশ বিঘা জমির ঘেরের পানির উপর চারটি বড় শেডে আটটি স্পটে চারশত দেবী স্থাপন করা হয়েছে মণ্ডপ তো নয় যেন এক প্রাসাদ 
ভিন্ন ধর্মী এই পূজার আয়োজন দেখতে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা এ মণ্ডপে এবার ভারত সহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে 10 লক্ষ মানুষের সমাগমের প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষের জলের উপরে বাঁশ দিয়ে একটা বড় শিব ঠাকুর তৈরি করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে নতুন মেট্রো রেল করেছে এটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় দুর্গা পূজার আয়োজন 51 খন্ডের উৎপত্তিটা কোথা থেকে হলো ঠিক সেইটাকে আমরা তুলে ধরেছি আনন্দ অনিকেতন এক্সপ্রেস আমরা গন্তব্যস্থলকে শ্রীধাম টু অনন্তলোক দুর্গা পূজা উপলক্ষে সারা দেশের প্রতিটি পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ আনসার বিজিবি সহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন যেন কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা আছেন এবং অন্য ধর্মের মানুষ যারা এই পূজা দেখতে যান সকলে যেন নির্বিঘ্নে একটা সুষ্ঠু সুন্দর নিরাপদ পরিবেশে পূজাটা উদযাপন করতে পারে সেটা আমরা নিশ্চিত করব আগামী মঙ্গলবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনব্যাপী এ উৎসবের সজীব সাদিক মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পাবনায় সনাতন ধর্মের একশো পঞ্চাশ জন অসহায় মানুষকে শাড়ি এবং লুঙ্গি উপহার দিয়েছে পাবনা রোটারি ক্লাব বিকেলে শহরের মদন মোহন জিও বিগ্রহ দেব মন্দিরে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব বস্ত্র বিতরণ করেন পাবনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র সহ সভাপতি আলী মুর্তুজা বিশ্বাস সনি ক্লাব প্রেসিডেন্ট এস এম আলাউদ্দিন পরাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি উৎপল মির্জা রোটারি ক্লাবের লেফটেন্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মবিদুর রহমান সেতু পাবনা পৌরসভার নারী কাউন্সিলর তমা ইসলাম পুষ্প সহ ক্লাব নেতৃবৃন্দ ঢাকের ঢোলের বাজনা এবং সুরের মূর্ছনা ছাড়া দুর্গাপূজার কোন আনুষ্ঠানিকতাই যেন পূর্ণতা পায় না ষষ্ঠী থেকে দশমী সবখানেই চাই ঢাকের আওয়াজ প্রতিবারের মতো এবারও কিশোরগঞ্জের কোটিয়া দিতে বসেছে ঢাকের হাত আজ রাতেই শেষ হবে এই হাত কিশোরগঞ্জের প্রতিনিধি বিজয় খোকার পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঢাকঢোল ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ক্রেতার কাছে নিজেদের দক্ষতা দেখাচ্ছেন বিভিন্ন স্থান থেকে যাওয়া বাদকেরা কয়েকশো বছর পুরনো কোটিয়াদির এই ঢাকের হাটে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন জেলার বাদকেরা যান পুজোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে এরই মধ্যে অনেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে চলে গেছেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা আছেন আজকে তাদের শেষ দিন মার পূজার কাজ করার জন্য আমরা প্রতি বছরই আসি টাকা পয়সা বড় কথা না এটা আনন্দ উৎসব এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এখানে আমি সাতজন নিয়ে আসি আমার পার্টিতে ক্রিপোর্ট আছে বাসি আছে ঢাক আছে ঢোল আছে তো কথাবার্তা চলতেছে যদি টাকা পয়সা বিল হয় তা যাব আমরা আর কি ডাকডুল কাশি তিনজন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বলছে যদি আমার বাবা মাত্র পরে আরও চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বা পঞ্চাশ নিজাম চলে যাব বংশ পরম্পরায় প্রতি বছরই এই হাটে ঢাকডোল নিয়ে হাজির হন ঢাকিরা কন্দলের চুক্তি মূল্য কত হবে তা নির্ধারণ হয় ঢাকির দক্ষতার উপর সাধারণত দলগতভাবে পূজা আয়োজকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় তাদের কখনো লাখ টাকাও ছাড়িয়ে যায় চুক্তি মূল্য ঘুরে ঘুরে দেখতেছি কাল ডাক্তার নিলে কতটুকু ভালো হবে এবং তার বাসনাটা কেমন এটাকে মূল্যায়ন করবার জন্য আমি এখানে দেখতেছি ডাক দেখতেছি অন্য ঠিক করছি না এই বাজার মোটামুটি একটু সারা ওই চমৎকার বাজার এই জন্য তার সাথে বাইনা হয়েছে আমরা এখন কিছু দিয়ে যাচ্ছি ঢাকডোলের পাশাপাশি কাশি সানাই বাঁশি করতাল খঞ্জনি মন্দিরা ঝঞ্ঝনি সহ নানা জাতের বাদ্যযন্ত্র উঠেছে হাটে বাদকদের সম্মানী বা চুক্তি মূল্য নির্ধারণ হয় তাদের দক্ষতা ও বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যার উপর জানান আয়োজকরা এখান থেকে বিভিন্ন মন্দিরের পূজারিগণ এসে ডাক বাদ্য বাজনা বাঁশি বিভিন্ন কিছু নিয়ে যায় আজ থেকে পাঁচশো বছর ধরে আমাদের এখানে ঢালি এবং ঢাকে এবং গুরুদের এই মিলন মেলাটা ঘটে থাকে প্রায় বাংলাদেশের সব জায়গার থেকে বিশেষ করে বিক্রমপুর বেশি শ্রীনগর তারপরে আপনার নোয়াবগঞ্জ কুমোরগঞ্জ এরপরে আপনার গাজীপুর বিভিন্ন এলাকার থেকে ডাক আছে কেবল সনাতন ধর্মের নয় অন্য ধর্মের লোকজনও ভিড় করছে ঢাকের হাটে তাদের কাছে এটি কেবলই হাত নয় হয়ে গেছে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় ভোলায় বাইশ এবং নাটোরে পনেরো জেলেকে আটক করা হয়েছে লক্ষ্মীপুর এবং নাটোরে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে ভোলার মেঘনা এবং তেতুলিয়া নদীতে মাছ ধরায় বাইশ জেলেকে আটক করা হয়েছে এ সময় এক লক্ষ মিটার 
নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল এবং বিশ হাজার মিটার সুতার জাল সহ সাত কেজি ইলিশ জব্দ করা হয় আটকদের মধ্যে বারো জনকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে এদিকে লক্ষ্মীপুরে মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে নয় হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে এছাড়া নাটোরের বড়াই গ্রামে অবৈধ কারেন্ট জাল বিক্রির অপরাধে তিনজনকে কারাদণ্ড এবং বারো জনকে অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় প্রায় বিশ লাখ টাকার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয় গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কোটালিপাড়া ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম জানান ভোরে কান্দি ইউনিয়নের কাচারি ভিটা বাজারের নতুন তাজের মুদি দোকান থেকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে প্রথম অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় এই সময় তা মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে কোটালিপাড়া ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় এক ঘন্টা চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ব্যবসায়ীরা জানান আগুনে তাদের অন্তত ষাট লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে এদিকে দুপুরে নাটোরের বড়াই গ্রাম এলাকায় একটি তেল ও গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তবে কোনো হতাহত হয়নি গাজায় ইসরায়েলি বর্বর হামলার প্রতিবাদে পাবনা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে হাজারো বছরে শুক্রবার বাদ জুম্মা পাবনার আরিফপুর গৌরস্থান মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় মিছিলটি শহরের চার মাথা মোড় হয়ে প্রেস ক্লাবের কাছে ট্রাফিক মোড়ে সমাবেশ করে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন ভূখণ্ড ফিরিয়ে দিতে বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে নীলফামারীতেও ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে নওগায় মানব বন্ধন করা হয়েছে এতে বক্তারা ইসরায়েলের বর্বর হামলা এবং নারী শিশু সহ নিরাপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযোগ্য বন্ধের আহ্বান জানান চট্টগ্রামে নতুন করে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে আরও একাত্তর জনে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সবশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নগরীর সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছে দুইশো জন রোগী চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এগারো হাজার জন এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে বিরাশি জনের লালমনিরহাটের শহরে মুক্তিযোদ্ধা হোটেলে গরিব অসহায়দের বিনা টাকায় খাবার জোটে একদিন অসহায় দুস্থ মানুষরা গোস্ত মাছ পেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন এই হোটেলে সুস্বাদু খাবারের অপেক্ষায় থাকা সপ্তাহে বৃহস্পতিবার শত শত মানুষের কাছে এখন বিশেষ দিন হয়ে উঠেছে লালমনিরহাট সংবাদদাতার পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ট রিপোর্ট প্রথম দেখায় মনে হতে পারে এটি কোনো বিয়ে বাড়ি বা অন্য কোনো ভোজ আয়োজনের মেহমানদারের দৃশ্য পরিবেশনায় দামি রেস্টুরেন্টের ছাপ মনোযোগ দিয়ে তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছেন একদল মানুষ কিন্তু এটি কোনো বিয়ে বাড়ি বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান অথবা টাকা দিয়ে হোটেলে কিনে খাওয়ার দৃশ্য নয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার এলেই লালমনিরহাট জেলা শহরের কর্মহীন শারীরিকভাবে অক্ষম গরিব অসহায় বাস কিংবা রেল স্টেশনে পড়ে থাকা ও অজ্ঞাত ব্যক্তি ছাড়াও ফকির মিসকিলদের দাওয়াতের দিন এখানে কেউ নিজের সঙ্গে টিফিন কেরিয়ার কিংবা খালি থালা বাটি আনলে প্রিয়জনের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার সুযোগও অবারিত দুপুর একটার মধ্যেই বাড়িতে রান্না করা খাবার চলে আসে কোনোদিন মাছ কোনোদিন গোস্ত কোনোদিন ডিম সঙ্গে থাকে সবজি যত খুশি খেতে পারেন সবাই লালমনিরহাট শহরের রেল স্টেশনের পাশেই মুক্তিযোদ্ধা হোটেলের মালিকদের এই আয়োজন এখন এই শহর এবং আশেপাশের অনেক মানুষের জন্য বৃহস্পতিবারকে বানিয়েছে সাপ্তাহিক ভালো মন্দ খাওয়ার দিন তারা এই উদ্যোগটা নিছে তারা খুবই ভালো হয়েছে গরিব মাসে খাওয়া প্রতি সাপ্তাহে একদিন করে খাওয়ায় এই উদ্যোগটা খুবই ভালো আমরা খুব খুশি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা তৈব আলী প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি মারা যাওয়ার পর তিন ছেলে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন এখানে খাওয়া যায় পকেটে পয়সা না থাকলেও প্রতিদিন এমন অনেককেই বিনা পয়সায় খাওয়ানোর পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন ব্যাপক হারে অসহায় ছিন্নমূল মানুষকে খাওয়ানোর উদ্যোগ নেন মালিকরা দু হাজার সাল থেকে চলছে এই দাওয়াত খাওয়ানোর কার্যক্রম দোকান প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনিশশো সাল থেকে আমার বাবার হাত থেকে তখন আমি দেখতাম অসহায় মানুষ যারা আসতো কিছু খেতে চাইতো আমার বাবা খাওয়াইতো তখন থেকে এই শিক্ষাটাই আমরা পেয়ে গেছি আমরা যখন দোকান আমার বাবা যখন মারা গেছে তখন আমরাই পরিচালনা করি তখন থেকেই আমরা একটা উদ্বেগ ছিল যে আমরা একদিন ধার্য করে ব্যাপক হারে খাওয়াবো তখন বৃহস্পতিবারে আমরা সিলেক্ট করে ওই দিনটাই আমরা খাওয়াই হোটেল থেকে 
নিজেদের আয়ের বড় একটি অংশ শুধু মানবতার সেবায় ব্যয় করে যাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা হোটেলের তিন মালিক তৈবালির তিন ছেলের তুলনায় বিপুল সম্পত্তির মানুষ দেশে কম নয় তাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা হোটেলের এই গর্বিত মালিকেরা হতে পারেন অনুকরণীয় মুজাহিদ সাকিফ মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক মানিকগঞ্জে একটি খুনের ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে মানিকগঞ্জে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ গোলাম আজাদ খান জানান জেলার সদর থানায় শানবান্ধা এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ভবনের মাটি খুঁড়ে গত আঠারো অক্টোবর অজ্ঞাতনামা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় হত্যার কোনো ক্লু না থাকলে তদন্ত করে হত্যার সঙ্গে জড়িত বাবুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ এ ব্যাপারে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এদিকে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে একটি বিদেশি পিস্তল একটি ম্যাগজিন চার রাউন্ড গুলি একটি সুইচ গিয়ার এবং সাতটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র সহ আন্তজেলা ডাকাত দলের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সুনামগঞ্জে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোর পাঁচটা বাহান্ন মিনিটে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয় এতে দুই ক্যাটাগরিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নারী এবং পুরুষ তিন শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন একুশ কিলোমিটারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গোলাম রাহাত তোফাইল এবং তামান্না সিদ্দিকা দশ কিলোমিটারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অ্যাডলিনা রোদেলা ফলিয়া এবং দ্বীপ তালুকদার পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রতিযোগিতা নাটোরের বড়াই গ্রামে চারশো লিটার চুলাই মদ তৈরি সংরক্ষণ এবং বিক্রয় করার অভিযোগে চারজনকে আটক করেছে র্যাব গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সকালে বড়াই গ্রামের পার্নবর্ণী এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব এই ঘন্টা দুঃখিত দুই ঘন্টাব্যাপী অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় র্যাব জানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দীর্ঘদিন ধরে চুলাই মদ তৈরি সংরক্ষণ এবং বহিরাগত মাদক সেবীদের কাছে নিয়মিত বিক্রি করে আসছে বলে শিকার করেছে তারা পরে জব্দকৃত চুলাই মদ ঘটনাস্থলে ধ্বংস করা হয় মৌলভীবাজারের সংরক্ষিত বন কেটে পার্ক করলে মারাত্মক হুমকিতে পড়বে জীব বৈচিত্র্য মত বিশ্লেষকদের অনিশ্চয়তা স্থানীয়রা ষষ্ঠী পূজার বন্ধ দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু ঢাক ঢোল কাঁসা এবং শঙ্খের আওয়াজে মুখর মণ্ডপ বিশ্ব শান্তি কামনা ভক্তদের এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল